。今天我很惭愧，我没想到。就这磕头女，啊，我给大家介绍一下，呃，这位是葡萄，我想诸位已经认识他了吧？就在昨天，葡萄的磕头的行为引起了轰动。葡萄哥哥和妹妹都是孤独症患者，对于父母来说，孩子的病终身无法治愈，再也没有比这更痛苦的事情了。葡萄磕头。就兄妹的行为，在普通人看来或许有些不理智，但是我跟我的同事们，却理解他内心的痛苦和煎熬。磕头不是为了他们，是为了我自己。我从小就怨恨哥哥，叫他傻子。我妈妈为了照顾哥哥，不得不把我送进寄宿学校。我因此拒绝再见母亲，直到母亲去世。当我不得不和我的哥哥妹妹生活在一起，我终于知道了母亲过着什么样的日子。终日操劳，穷，都不可怕。最可怕的，是没有希望。我终于理解了母亲为什么想到过要自杀。有人告诉我，磕头可以治好他们的病。我想。要是妈妈知道有办法能治好他们的病，她一定会试试的。只要能治好他们的病，要妈妈的命，妈妈都会给。我不相信磕头可以治好他们的病，可是我磕了，因为我知道，我的妈妈一定会这么做。这么做，也是为了我自己。我要赎罪。我抛弃了他们十七年，我怨恨了母亲十七年，我要偿还。而在我们最需要父亲的时候，我的父亲。遭遇我们都非常同情，我们理解你，所以我们公司已经决定捐助一百万给你们的家庭。从今以后，我们会一直关注你，尽我们最大的努力来帮助你。我母亲不需要同情，我更不需要同情。需要同情的是我的父亲，因为他过早的死去。如果他活着，我的家就不会散。你的钱不能让我的母亲死而复生，你的钱不能抹去我和母亲经历的苦难，你的钱更不能消除我的记忆。不知道哪位好心人士给了我家五十万。五十万，对于我们这种家庭的确可以做很多事。可我婆婆说拿人手短，我们虽然穷，但过得心安理得。这钱应该捐给更需要帮助的人。
袁鑫，胡桃，你连我给你起的名字都讨厌，你就这么不想和我扯上关系吗？你想吗？你太虚伪了。现在没有人，现在没有人，你还撒谎，是骗我还是骗你自己？这话你刚才怎么不说？你连说真话的勇气都没有。欣欣。我知道你恨我，但你心里还是把我当成父亲的，是不是？欣欣，给我,我……我不说是因为我耻于开口，我觉得丢人。不要以为我在给你机会，是我还要脸。欣，欣欣。莫总裁，有何训斥？好吧，那尊敬的母亲大人，有何训斥啊？我告诉过你，我不喜欢你用这样的方式来跟我说话。还记得我们三个约定吗？一，你不强迫我，我听你的。二。遵纪守法，清白做人。三，花钱超过十万要请你恩准，每一个字我都记在心里。那为什么今天在你的银行账号上少了十万？监控台真够及时的。嗯，应该的，你的钱吗？但是我没有乱花，我把那钱给捐了。捐了？捐哪儿去了？捐。给需要帮助的人，我是在学习你们的行为啊。我做的是善事儿，你听了以后难道不开心吗？啊？莫林，你真的是太太不成熟了，在你眼里一贯都是这样。因为在你眼里，只有对你言听计从才是成熟，像韩贝佳那样什么都服从你，所以你喜欢他。但我不是他妈妈，我不愿意。请你尊重约法三章的第一条。如果一个人需要别人尊重他，他必须要有让别人尊重的条件。把报纸放下，听我说话。茉莉，你回国三个多月了，你都做了什么了？你每天跟你的那些朋友们去打拳击、去飙车，离了我的银行卡，你一天都活不下去。你个二十多岁的小伙子，连自食其力的能力都没有，让别人怎么去尊重你？你如果真的想让我尊重你，你就拿出点本事让我看看。妈，你忘了我专业学的是企业管理吧，而且学的非常好。可我不是你的员工，你犯不上这么说我。没错，卡是你的，不愿意给随便，我也从来没有管你要过。至于我能不能自食其力，那是我的事儿。我小的时候，你把我扔在寄宿学校，不是也没管没问吗？我活的不是一样挺好。有没有其他事儿，我先走了。
大志、啊，大志，不是，你你你你，干什么？干什么？干什么？媳妇儿回来了。人心和愿望，我得养他们一辈子。是我们。坏事，你都没抛弃我，老婆，我得感谢你。哎呀，哎哎哎,哎，干什么呢这是？啊，妈，出什么事儿了？出什么事儿了？没出什么事儿啊。我嗨，我是怕袁望和袁鑫晚上闹腾，你们俩休息不好。我这不，我来看着他。妈，哎，他们俩都睡了，啊，没你事儿，你回去吧，啊。这这孩子怎么那么不懂事儿？你把葡萄累坏了怎么办？累病了怎么办？葡萄，今天晚上妈跟你睡一屋，啊
，你是二世子吗？啊？我是二世子吗？什么？所以啊，你要跟我一起创业。哎呀，你家穆老大又唠叨你了吧？你又受什么刺激了吧？你又要跟我说摆脱家族势力，共同创业是吧？梅口，你听我说，啊，这次我是非常认真的。我不想再让他控制我，这件事情跟他一点关系也没有，知道吗？得了，少爷，刚才您说的话叫做扯。这么跟你说吧，有一个妈妈是 IBM 的董事，是她替她的儿子促成了第一单生意。他儿子是谁？比尔·盖茨。<笑>巴菲特说他八岁就参观了纽交所，但是他没有说。是他当国会议员的爸爸带他去的。你是上市公司的少爷，多少人羡慕你。想创业没问题，想摆脱家族势力，白手起家，那你可真是二世子，秀道。嗯，哎，哎，回来姐姐，快点。嗯，嗯，我背你。嗯，嗯，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，怎么这么沉啊？嗯嗯，哎，扶着我行吗？别挺着。嗯。汗，一百七十页，由身体的毛孔里排泄出来的液体。汗，见一百六十九页。哎，妈教你的。妈妈说，阎王哥哥和我一样聪明，他会背《青花字典》，我会写字。青青真棒。小洛没事吧？胡桃，你就是再恨我，我也还是你们的父亲。小王这样，你们照顾不了的。胡桃，不要再拒绝我了，啊，给爸爸一个机会，好吗？
，哥，你不想见到他是吧？我也是。其实，他也不想见到我们，对吧？他竟然，竟然说帮主，我们对谁都是个麻烦。哥，我们离开这里吧。有人出钱，让葡萄到国外去读书，说把原心原望也带着，给他们去治病。葡萄说不去，我说你去。原心原望的病，说不定到了国外就能治好。你要是在国外碰见喜欢的人，就别回来。儿子，你说的对，我对葡萄好。我老说，葡萄是我的亲闺女，哪有亲妈这么对闺女的？这心里，这心里跟刀扎的一样疼。我能对不起你吧？我跟你爸发过誓的。你说，万一你们将来真的……但治不好，啊，我也不能再对不起葡萄。儿子，你给妈听好了，从今天开始，好好的挣钱，咱们挣钱挣得多多的，就算将来葡萄生个孤独症。这样，我也好给你爸有个交代。欣欣，别跑！哎，欣欣，哎，哎，叫上我哥冤枉，走，干嘛？玩去，玩去嘞！哎，玩儿去嘞！去去啊！去去啊！已经答应了，答应了好
道啊。到那儿以后呢，外国人和咱们中国人不太一样。你讲话悠着点，别那么冲。你以为外国人听不懂咱们中国话呀？就跟咱们中国人说英语一样，啊，多少都会几句。脾气也收着点少得罪人。如果要觉着不靠谱的话，咱就回来。你这一哭，弄得我抓干脑肺的，我心里慌。放放放，别哭。你早跟我用这招啊，我早就不赌了。不哭啊！你这招太厉害了。我有十年没哭过了，我还以为我不会了，可是最近。讨厌我哭，老婆，你这人就是太要强了，啥事儿都以为自己能解决，啥事儿都憋在心里，你跟小东学学，你看他没心没肺的，啊，那张嘴，张嘴就来，啊，得不得得不得的，他没心事儿啊，哪像你，什么事儿说出来，啊，我们大家一块儿解决啊。啊。嗯，嗯，哎，穆老师，我就是想问问您哈，这个赵总啊，一大早就把葡萄给弄出去办什么签证什么的，我我是觉得他们太急了点儿，我这心里不踏实。居民机构在业内很有名，我跟赵总也很熟，葡萄去美国学习和培训的机构也是很有名的，我已经查过了，原文和原薪确实报上名了，这件事儿应该没有什么问题。无论是对葡萄还是员外员薪来说，都是件好事儿。好事儿啊，行，你说好事儿我就放心了。哎，对了，穆老师，那个美国生活用品贵不贵啊？嗯、啊，您您说什么？不，我是这么回事儿，我现在正在给葡萄准备出国的这个生活用品。我我也没出过国呀，我是想，你想美国高科技，科技那么发达，生活用品肯定贵，我想给他准备点。妈，喂，阿姨，您亲闺女明儿一早的展翅飞美国了。
什么炸丸子呀、小豆腐、红烧肉，这还没做呢。冤枉不吃鱼，我给哎，你看看看，我给他炖炖肉，清炖羊肉，还有，还有啊，下点炒鸡蛋，还有今天他要吃的火腿炒饭。原心呢，吃鱼不吃辣，我一会儿再给他炖一个那个清蒸清蒸鲈鱼。哎呀，哎呀呀，我忘了忘了，原心今天啊还得吃那个西红柿炒鸡蛋，西红柿鸡蛋面啊，西红柿鸡蛋面。哎呦，这忙死我了！不是说，不是过两天怎么就明天就走？真着急人。哎呦，哎呀，再炒点辣椒酱，辣椒酱带着。你万一那个外国的饭吃不习惯啊，你就上我外国再别吃不饱啊。哦，对了，我有张单子。这孩子真是干啥呀？嗯，能治好原心原望的病，别说去美国了，咱就是上月球再也去，是不是？怎么样了、啊？都安排好了。葡萄过去呢，先学习一段时间的语言，然后再去进修。袁旺和袁鑫那边呢，要由权威的专家对他们进行会诊，然后根据会诊的情况再安排训练计划。几点的班级？呃、啊，明儿一早九点半的，我会亲自送他们去。九点半。那个葡萄，葡萄，把这个给他俩吃上。这是什么？这是那个镇静剂，呃，吃上可以好好休息。飞的时间太长啊，我怕他们会受不了，到时候发作起来会影响其他的旅游。你放心啊，这个对他们没有伤害。嗯、呃，我先去接个电话啊。哎，啊啊啊,啊！那个信号不好啊，你稍微等，稍微等，稍微等。啊，啊，袁总，啊，对对对对，还没登机呢，晚点了。啊，人都到齐了。好好，那那我登机之后给您打信。师傅，师傅，佛陀在吗？怎么了，师傅？我对不起佛陀
啊？对不起他。怎么了，师傅？美国，到美国得飞多久啊？美国。春明，哎，春明，西西，我们上飞机了吗？春明，你听见了吗？春明，怎么了？他们上飞机了吗？谁是吴大志？我是，我是。行啊你，多次聚众赌博，屡教不改，这次又在公众场合打架闹事儿，看来这次得让你长长记性了。哎，警察叔叔，我家里有八十岁老母，你看看我，我还是个残疾人。你看看，我还有俩生病的孩子在那儿坐着呢。你看看，你看看，那两个怎么了？他们有病。本来我媳妇要带他们去美国看病呢，可这小子不知道从哪窜出来了。我媳妇一见到他就变脸了，机票也撕了，人也跑了。你说我能不急吗？是这样吗？哎，问你呢？你认他媳妇儿？你认识我媳妇儿？你怎么认？哎，坐，坐。你说我怎么回事？问你呢，是我先动的手，跟他没关系
，都是我的错。哎，警察叔叔，你看他都承认了啊，跟我没关系，我还得找我媳妇儿，放了我吧。姐姐，你喜欢爸爸还是喜欢妈妈？都喜欢。嗯，更喜欢谁？嗯，更喜欢爸爸。<笑>来，亲爸爸一个。<笑>爸爸，你喜欢妈妈、哥哥还是喜欢我？爸爸。爸爸喜欢你。爸爸胡子好扎。哎呀，再扎也得行啊，不然爸爸不喜欢你了。好好玩呀。任董事长，我你出去。春明，你辛苦了，先回去吧。有什么事我会通知你的。如果你怎么了？为什么这么失态？魏国，魏国，你怎么了？啊？我没什么。你先出去吧，我一个人静一会儿。什么？等等等等等等，你爸叫袁卫国。怎么这么耳熟呢？哎，闭嘴！远东国际董事长，就我总能在电视上看见的那个，上市公司福布斯排行榜上大富翁，著名慈善家袁卫国，不可能，不可能！真的，嫂子。真他妈操蛋！看我怎么教训他！教训谁啊？啊？他要是葡萄的亲爹是你岳父，你教训谁呀、啊、你？他就不是个东西！这话不是你说的，你给我坐下。说又不能说，打又不能打，他干这缺德事就没人管了。哎，你别吵，让我想想。我终于想明白了，我说你脑袋得多大？这五十万你说捐就捐，捐的好浪不浪？我支持你，这么点钱就想打发我们的休想。只要肯分一半家产给我们，我们就跟他既往不咎。要不然，就跟他打官司。哎呀，我做梦都想有这么有钱的爹，是你爹也算我梦想成真。说什么呢你？我得替你亲爹教训你，倒不是今天啊，你等着他。葡萄，妈是这么想的啊
。你父亲啊，他之所以这么做，肯定有他的难处。他把你们送出国，也是因为关心你。他是怕我说出他干的那些卑鄙的事，他是怕我毁了他的名誉地位，他这是在赶我们。对，没错，旧金山，明天中午十二点起飞的。嗯，好，哎，再见。宝宝，不方便。那我就在这儿说，我替你约了残联的领导，他们对你的计划很感兴趣。
看你什么时候有时间约他们见面。我还约了儿童医院的孤独症专家，这是他们的联系方式，你可以随时约见他们。还有几个天使投资人，他们也想参与你的培训中心投资。我也告诉了他们你的慈善目的，他们想约你详谈。就这些事儿，那不打扰了。再见。哎。哦，对了，听说你打架伤了脸，顺道路过，给你买了冰袋。二十四小时内，冰敷管用。再见对，从今天开始，我们就在这上班。小鹿，我再提醒你一遍，嘴看紧，不许跟任何人透露我跟袁卫国的关系，记住了吗？放心吧，咱们来这是为了让他们难受的，又不是要他们命的。哎，嫂子，那你干嘛？找我喜欢干的。总裁，就是他。看着他，有什么事情随时向我汇报。Steven， 他在那儿干嘛？让他马上去我的办公室。既然他已经来了
，让他走是不可能的。那我们就满足他。小雅，这或许不是一件坏事，至少。他在我们眼皮子底下、啊，他是来让我们不好过的。别忘了他的话，永无宁日找谁？你们老大呢？老大，呃哦，我们经理还没过来。您是？市场部不就是卖东西的吗？你们都坐着干嘛呀？我们不卖东西。哎，你是？你是那个那个那个磕头的那个？没错，就是我。没看够的尽管看，看够的就赶紧干活去。对不起，这是我们主管的位置。现在是我的，如果有什么问题，可以去问你们董事长。哦，总裁也可以。对吧？总裁让您去他的办公室。嗯。随和的，但是我也很严厉。Coffee， 我们一起。哎，别动。你好，请问你需要什么呢 ？Sorry， can I have a cup of coffee， please？ 你是韩国人？给我一杯咖啡。哦，这你老板中国人啊？一杯咖啡懂吗？我赶时间 ，OK。我在训话，我也在赶时间 ，OK。我是策划部的总监，我是原董事长亲自聘请来的咖啡厅经理卢小璐。总裁那是调离还是？我不喜欢他。明白。